در این باره اگه موافق باشین صحبت میکنیم ولی در اینجا یه سوالی میخوام ازتون بکنم و اون این است که این ملک مشا یا بره. حق مشا یعنی چی یعنی آن دارایی که به همه جامعه تعلق داره یعنی امروز در این بحث های قومی که مثلا وجود داره بحث این هست که دی میگوین که آذربایجان متعلق به آذربایجانی هاست یعنی قومگرایان میگن یا کردستان متعلق به کرد هاست خب در برابرش کسانی هم میگن پس مسجد سلیمان هم از آن آن خوزستانه اینجا بلا فاصله همه میگن خیر این جز به ملک مشاه همه مردم ایران پس اردبیل هم ملک مشاه همه مردم ایرانه یعنی ما یک رشته دارایی ها در این جامعه داریم که این دارایی ها از آن همه مردمه گرفتاری کشور ما در این است که دولتی که باید این ملت رو نمایندگی بکنه وجود نداره یعنی دولت به نام ملت گاه این منابع طبیعی رو منابع زیرزمینی رو یا منابع رو زمینی رو تاراج میکنه یا حیف و میل میکنه در واقع تمام گفتگو بر سر این است چگونه دولت می تواند نماینده راستی ملت باشه یعنی نماینده برگزیده جامعه باشه تا این مالکیت بر ملک مشاع رو دولت به نمایندگی از طرف جامعه انجام بده و بعد تصمیم بگیری که آیا مالکیت دولتی بهترین نوع بهره برداری از این منابع هست یا مثلا می توان صنایع مثل ایران رو خصوصی کرد اینا گفتگوهای تخصصی است و ارتباط پیدا میکنه با اینکه چگونه راهی برای بهره برداری از یک صنعتی یا یک برال ارزشی که در یک جامعه داره بهترین راه برای سودرسانی به جامعه است مثلا در ایالات متحده آمریکا شرکت های نفتی خصوصی هستند ولی بیشتر زمین هایی که این شرکت های نفتی در اونها استخراج می کنند از آن شرکت های نفتی نیستند از آن دولت فدرال آمریکا هستند یا دولت های ایالتی یا حتی اشخاص ممکنه یه شرکتی مانند شرکت مثلا اکسان در یه زمینی که از آن فردی مثل شماست نفت بیابه و به شما درصدی از این نفتی رو که یافته بده یا اجاره کنه این زمین رو از دولت ولی دولت هنوز مالک این زمین هست در کشورهای پیشرفته جهان دولت میاد و مثلا بخش های زیادی از خاک کشور رو ملی اعلام میکنه یعنی میگه اینجا دیگه به هیچ وجه نمیتواند متعلق به یک بخش خصوصی باشه مثلا در همین کالیفرنیا شما حتما رفتید و این پارک معروف یوسمتی رو دیدید بله. این یوسمتی پارک ملی است یعنی این مجموعه بسیار عظیم رو درش نمیتوانند دخل و تصرف بکنم متعلق به همه ملک مشاع همه مردم آمریکاست ملک مشاع در واقع اصطلاح عربی اصطلاح فقهی نیست اصطلاحی است که وارد به از نظر فقهی وارد بحث فقه غیر فقهی شده چون فقه هم به دو بخش تقسیم میشه فقه بخشش بحث مسائل شخصی است امور شخصی است بخشی هم به امور عرفی میپردازه و همین دلیل هم کتاب های دینی مثلا توزیع مسائل آقایان روحانیان دو سومش به امور معاملات و خیارات و مسائلی میپردازه که بعدها قوانین مدنی و قوانین جزایی و قوانین کشوری و قوانین اداری امور به اونها میپردازه بعضیاشون هم به خیالات میپردازه بله <تصفيق> 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 